Fala galera, bem-vindos de volta a Istambul E hoje pela primeira vez a gente está indo conhecer a Ásia E não, você não entendeu errado Istambul é a maior cidade que está dividida em dois continentes Então hoje a gente está atravessando o estreito de Bósforo E a gente vai conhecer o lado asiático Tchau lado europeu uh! Agora estamos no lado asiático de Istambul uhum. E desde quando a gente pensou em vir para Istambul A gente queria conhecer o lado asiático Ficou curioso por ter dois continentes na mesma cidade E no vídeo de hoje a ideia é bem essa assim, A gente explorar, ver o que, que tem no lado asiático É diferente, não é? É legal, vale a pena vir para cá Mas é, é o que a gente vai descobrir hoje E se você segue a gente no Instagram Provavelmente você já sabe que esse ano é tudo sobre a Ásia em algumas semanas a gente está embarcando para Tóquio, no Japão. Já, então, esse primeiro dia no continente asiático está sendo esse especial para gente. Uh -huh. Já começando a nossa série asiática do ano. Então, esse é o nosso último dia em Istambul. Depois a gente já vai para as próximas cidades aqui na Turquia, que é tudo no lado asiático. Uh -huh. Então... É, uma curiosidade é que, tipo, 97%, eu vou colocar certinho aqui, da Turquia é, no, é. é na Ásia. Sim. Só Istambul, que é especial tem e tem um, um pedacinho pequeno pedaço na, da Turquia na, na Ásia. E o transporte público aqui em Istambul é muito bom. Inclusive, Inclusive o cartão que a gente usa para pegar trem, metrô, basicamente tudo, tá integrado inclusive com o ferry. Uhum. É, tem vários portos do lado europeu e do lado asiático que ficam indo e voltando o tempo todo ali. A gente não viu o intervalo, mas a hora que a gente chegou lá já tava saindo, faltava cinco minutos. Então é, foi... era de meia e meia hora. Hoje. Meia e meia hora. É. Então é bem rápido assim, tem várias opções. Acho que custou 30 liras e foi uns 20 minutos para chegar aqui. É bem tranquilo. E a gente pegou o ferry no porto de Kadikoi, que é meio que a parte que a gente viu que é mais badalada. Tem mais, acho, restaurantes, lojas e as suas comerciais aqui da parte asiática de Istambul e é ele que a gente vai começar explorando hoje e a maioria das vezes que a gente viu dessa parte só ficava aqui em Katikoi mas a gente quer conhecer alguns outros bairros e ir mais pra cima ali é, principalmente umas partes mais históricas que tem lá pra cima Nossa, eu acho que a gente já deu de cara na, numa das ruas dos restaurantes porque já tem vários cafés aqui Nossa, olha esses doces aqui Mesinha na rua Será que são doces asiáticos? Nossa, olha que bonito! Não parece, parece tudo doce francês. Será que o lado asiático gosta mais de doce? Tô vendo bastante doceria e café. Então? A gente começa a criar estereótipos, né? É, então. Não, porque o asiático é diferente. Tem rixa. Nossa, mas essas ruazinhas já estão super movimentadas. E não tá sendo um movimentado que nem a gente tava vendo no lado europeu, né? Tipo, lotado, absurdamente. É, é piorado também, né? Agora não, né? Aqui parece que só tem comida. Sim, bastante loja, mas tá bem tranquilo. Depois a gente tem que voltar aqui pra comer a bomba de esmir. Bomba de esmir. Pra comparar mas, mas com a, a bomba vai... de esmir. Mas a gente tá indo pra esmir. Mas aí a gente come aqui e come lá, ué. E agora vamos comer alguma coisa. E a gente veio num restaurante que chama Butch Me Evi. E eu pedi um ravioli turco. Que eu tava super ansiosa bonito, pra provar. Um prato grande, hein? Sim. E uma coisa que chama muita atenção nesse restaurante é que tem algumas senhorinhas fazendo as massas aqui atrás. E esse ravioli é feito manualmente, eles são bem pequenininhos, pelo que tá aparecendo aqui. E uma diferença é que, além deles serem bem minúsculinhos comparado com o ravioli que a gente tá acostumado, ele vem com molho de iogurte. Então, molho de iogurte e alho, pelo que eu entendi. E nossa, o cheiro que tá vindo é incrível. O ravioli tá muito macio, tem uma carninha dentro, o molho é muito bom. É um molho de alho misturado com iogurte, acho. Molho de alho, nem massa, eu nunca vi. Molho de alho. E o molho de alho não tá quente. <risos> então, a massinha tá quente. Mas, nossa, a mistura fica muito saborosa. E o... Não tem queijo, então. Não tem queijo. Nossa, muito bom. É molho de tomate. Então, é um molho de iogurte com molho de tomate. Bem diferente, mas é muito bom. Eu adorei. E aí, eu, obviamente, eu pedi o que as bozinhas estão preparando ali, <risos> que chama Butch Melo, acho que não, provavelmente a, a pronúncia está errada, gente. Mas é uma massinha bem fina, ela é bem assada ali na, no, na panela quente. Essa aqui a gente pegou com mais textinho que tinha, <risos> que é... Ela vem tem três tipos de queijo, tem feta, acho que tem queijo branco, mais algum outro queijo, salsicha e azeitonas. Hum, crocante. Hum. Hum. Parece o gosleme? Não. Pra quem não viu o nosso vídeo de comida, o gosleme era uma massinha filo. Então ela era mais molinha por dentro. Essa aqui é bem sequinha. Ela é bem salgadinha, talvez por causa da azeitona e dos queijos. Mas é muito boa, é bem mais crocante. 
Sí, mismo. Me siento bien. Ah, delicia. Es nada más voy a pasar en ese... Es sin yogurt, tal vez. Creo que fue bien bom. Es un yogurt... Mais salgadinho, parece uma heirana que você tá tomando aí. A gente achava estranho no começo, mas agora... Eu não sei se eu me acostumei com a heirana ser um iogurte salgado, ou os daqui da Turquia são menos salgados. E com certeza ver as senhorinhas fazendo aqui atrás faz Deixa toda a diferença. Gostoso. Deixa mais gostoso. Deixa Agora acho que a gente entra numa parte mais de mercado, né? É. Cheiros de especiarias, Nossa, temperos, azeitonas. azeitonas. Jesus. Doces. Pãezinhos. Morri e fui pro paraíso. Olha. Aparentemente eles gostam de eclair aqui, né? Muito. Eu que ah, os turcos gostam de negociar e nada vai ter preço. Acho que isso é verdade nos, nos bazar turístico, tipo no Gran Bazar, no Bazar Egípcio lá, nada tem preço. Mas quando você vai na rua, principalmente o bazar entre os meios, tudo tem preço. Assim. Tudo tem preço. Talvez não é o preço que você vai querer pagar no final, sempre tem aquela negociada. Mas acho que tudo tem preço, assim, a definição. Só na parte mais turística que não tem nada. Pelo menos o preço base vai ser o mesmo para todo mundo. Aí... Sim. Aí a sua habilidade. A sua habilidade de desconto vai, vai depender. E a gente achou uma rua uma bonitinha, cheia de guarda-chuvas, decorando. E tapete turco para vender do lado. 16 mil liras no tapete turco. Nossa, pelo que a gente tá vendo, essa parte aqui de Catcoy é basicamente um monte de comércio, né? Bastante. Parece a parte da Península Antiga lá da, do outro lado de Istambul, só que com muito menos gente, assim. Dá pra andar, dá pra <risos> ficar numa boa, tem que desviar das Tranquilo. motos ainda, do mesmo jeito, tá? Né? Nossa, eu tô doida pra comer nesses carrinhos assim de arroz frango. e frango. <risos> arroz, frango e grão de bico. Arroz, frango e grão de bico. Comida de rua. Não sei o nome, mas... Comida de rua? É tipo o primeiro que eu como em casa, não, moça. <risos> Nossa, chocava a quantidade de café que tem aqui. Perto da, da taxinha a gente vivia procurando um café e não achava. Sim. Tipo, lugares são cafés mesmo, só pra você tomar um café. É. Só tem bastante loja de doce. Bastante loja de doce, bastante loja de café. E, por, e ainda que é onde a gente tá ficando lá perto do taxi, é considerada a parte moderna de Istambul. Mas aqui, aqui parece tá, bem... Aqui parece mais moderna. Bem é, pompado, é. né? falando. Tema de cara de moderno. A cidade de Istambul ela é bem mais envolvida do lado europeu. Então é lá que, porque é lá que se concentra acho que a maioria dos pontos turísticos que as pessoas vêm ver aqui em Istambul. Então a Hagia Sofia, a Mesquita Azul e vários dos pontos que estão lá é tudo concentrado naquela parte. Então, nossa, eu tava esperando que aqui ia ser bem mais simples, não é, sei. Mas, mas vale, vale lembrar talvez. que do é. lado asiático tem a maior mesquita da, da Turquia. Que é meio longinho e hoje eu já comecei essa aula vai é. estar aberto pra gente Sim. visitar. Sim. É bem Esse bonito. é como se fosse o domingo de quem segue o Islã. Então, acho que hoje ela não abre. Exato. Nossa. Barquinho na água. E a gente desceu umas quadras onde a gente estava ali no centrinho de Kadikoi. Foi certo? Kadikoi, isso. Kadikoi? Kadikoi. E a gente chegou num parque que é de frente pro mar. Uhum. E ele tem vários playgrounds e coisas para as crianças. Tem uma pista que é onde a gente está andando aqui de caminhada, barra corrida, de bicicleta. Bicicleta. Também. E esse aqui atrás da gente é o Mar de Mármara. E aqui tá o mar. E lá na frente tá a parte europeia de Istambul. Inclusive dá até pra ver a... no horizonte assim, as mesquitas, Várias onde mesquitas, a gente tava, né? é. é super bonito. Onde a gente viu, nossa, 
E outra coisa que eu não esperava aqui é que a água que bate nas pedras e que forma... Não é uma prainha, né? Porque é tudo pedra aqui, mas a água é muito transparente. Dá pra você Sim. ver até lá embaixo. E um monte muito de água lindo. viva também. Muita, muita. Como a gente mostrou lá quando a gente tava cruzando na ponte de Galata, é, aqui também tem bastante água viva na, na parte mais rasinha. Pelo que a gente tava lendo, tem essa parte do Bósforo aqui inteiro de Istambul. Tá tomada por água viva e a maior abordagem que a galera tá achando é porque a pesca excessiva tá, tipo, comendo a cavalinha ou a sardinha que geralmente come esses, essas águas vivas, então tipo, o predador natural dela tá sumindo, então tá, tá tendo uma infestação de, de água viva na, nas bordas. Nossa, tem muito, até eu não acho que aquela galera que tá pescando na ponte, eu tô fazendo é, tanta diferença assim. Não, não, é a Mas... galera de rede, não é. não é o cara enchendo um potinho assim de <risos> sardinha que faz a diferença. Sim, sim, esse parque é muito bonito e tá super tranquilo. Nossa, a água tá brilhando tanto ali, essa parte da, da caminhada da bicicleta aqui também, muito gostoso. E hoje tá um dia... Incrível, né? Ah, e a gente achou um mapinha do Estreito de Bósforo, bem interessante. Então a gente pegou aqui, ó, bem aqui, do lado do Palácio do Amabate, que é uma mesquita bem bonita que tem aqui. Tem outros que vêm do Caracol e tudo mais, mas a gente desceu e veio até aqui, ó, até Catecói. Tem ah. tours, tours que fazem o passeio todo e a, a mesquita tá aqui, ó. A maior mesquita da Turquia. É, ela é bem longinha, tá lá pra cima. E agora a gente vai tomar um negócio um tanto inusitado. Olha quanta azeitona. Tem umas azeitonas que parecem grelhadinhas, né? Sim. Ó. Oh. Eu vim aqui preparado pra tomar um negócio, mas ele tá colocando mais Meu Deus. coisa no copo. <risos> spicy, é. not spicy. Não, 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 eu já achava estranho que a gente veio beber, mas agora com um tanto de coisa não. dentro... É, isso, aqui, isso é um quiabo? Eu nem sei. Ele, ele começou a jogar tanta coisa aqui dentro. É, na verdade, eu tava esperando que ia vir o copinho com o suco do picles, mas, mas enfim. Então a gente veio aqui tomar o suco de picles, que é a aguinha onde eles fazem o picles. E nossa, essa loja tinha picles de tudo que você imaginava. Olha aqui, ó, atrás de você tem de tudo. Nossa, aqui é fruta, não é? Não sei. Ah, os alhos, olha. Ah, Ou a cabeça de alho inteira. Nossa, isso aqui não é animal de Natal? Pinha, parece pinha de Natal, né? Meu Deus. Nossa, uva. Nabo, uva. Nossa, eles fazem picles de tudo. Meu Deus. Essa bebida é tradicional daqui da Turquia, beber água de picles. E tem se tornado bem comum tomar isso, porque faz bem para a saúde. Então, tipo, até atletas tomam. É, obviamente, nas quantidades certas, mas tem muito sal, eletrólitos. Então, é bom para repor essas coisas. É tipo um Gatorade. Tô com medo. Toma um golinho. Saúde. Hum. Eu gostei, tem gosto de picles, experimenta. Gente, tem uma cenoura aqui também. <risos> o seu isso, suquinho isso com eu cenoura. Acho, eu acho que é uma beterraba. Não sei. Que loucura. <risos> Nossa, eu achava que ia ser muito mais forte, sei lá. Hum, é bom. É bom, Nossa, né? É um suco de picles. Eu achei que ia ser mais salgado. Eu achei que ia ser um suco, assim. É, tipo assim, ele é salgado, tem um gosto muito forte de picles. Mas é, é gostoso, não sei. Eu gosto muito de picles, aquele azedinho, sabe? Ele falou que tinha a opção picante e sem ser picante. A gente pegou a sem ser picante. Uhum. É bom. Então. E os picles são bem fortes. É, então. O picles é bem bom. Hum. Hum. Delícia. Muito bom. Bem salgado, mas... Tem o sódio pra semana inteira aí. Nossa. A gente está saindo agora de Catipoi, estamos na estação de ônibus para a gente pegar o nosso ônibus que vai até para Kavaxi. Esse nome aqui. <risos> é, tem umas três, que é... Bom, daqui a um minuto. Ele está tá ali, paradinho. ó. Conseguimos! Oh, 
Nossa! Ai, que bonitinho. Olha que bike. absurdo. Pegamos nossos ingressos para entrar aqui na Fortaleza. Custou 100 liras para cada um. E essa aqui é a Fortaleza de Anatólia, que é do lado asiático. Vamos entrar lá para ver. Quero subir, quero ver como que é o estreito. Nossa, que legal. E ele é super importante. A gente já conta a história, assim, quem tiver uma vista melhor. Aqui a gente já tá bem na, nas paredes da fortaleza. Nossa, que da hora. Olha só. A vista do Estreita de Bósforo inteira. Nossa, olha essas vistas. Então. Nossa, o mar tá dourado quase. Ah, dá pra ver a outra fortaleza daqui. Dá pra ver. E dá pra ver a, a irmãzinha dela aqui, ó. Tô vendo do outro lado. Nossa, eu não, não achava que era tão de frente assim. Caraca. E eu tenho uma ótima vista da ponte também. É uma das três pontes aqui que, que atravessa o lado europeu pro lado asiático. Ah! Nossa, essa parte da fortaleza aqui é absurda. E essa daqui é a parte que dá pra subir no máximo da torre. Inclusive, tem uma vista bem boa do de quem tá vindo pelo Bósforo é o outro lado ali, bem na hora. E contando um pouco a história dessa fortaleza, ela foi construída pelos otomanos lá pelo século XIV, antes deles tomarem Constantinopla. Então essa fortaleza foi super importante justamente para isso. E eles construíram essa fortaleza, que é a fortaleza de Anatólia, que é do lado asiático. Mas eles construíram também a fortaleza de Hissari, que fica do lado europeu. E esse aqui é o Estreito de Bósforo. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o ponto mais estreito do estreito para poder controlar. Então todos os barquinhos precisassem passar, que nem esse aqui, e eu precisava da autorização deles. Senão eles vinham aqui e mandavam o canhão no barco. Então, ponto estratégico. Nossa, e é incrível poder ver a, a Fortaleza de Rissai do outro lado. Essa aqui parece bem mais legal. E aproveitar que a gente tá falando sobre otomanos e Constantinopla, dá pra linkar a queda de Constantinopla com o descobrimento do Brasil. Porque foi nessa época, em 1453, quando realmente os otomanos conseguiram conquistar Constantinopla, foi onde o acesso daqui dos europeus pra Índia ficou difícil, porque começou a ficar muito mais perigoso, os otomanos estavam expandindo o território, e nisso os europeus começaram a criar outras rotas. Inclusive, foram pras Américas, às vezes sem querer, às vezes por querer, e descobriram o Brasil. Pelo visto eu tenho uma, um showzinho de, de vídeo aqui. Uma visão de como era antigamente. Nossa, que da hora! E quando a gente tá comentando ah, a queda de Constantinopla, não sei o que, parece que foi a... Ah, gente já entraram aqui e caiu, mas não, foram anos e anos de briga e tem uma luta daqui, uma luta de lá. Essa fortaleza foi muito utilizada, então uhum. foi um processo não. até Constantinopla cair, tanto que marcou o fim da Idade Média, né? Então, um fato super... Histórico. Fim do Império Romano. O Estreito de Bósforo ele é bem importante para a Turquia e para muitos países no mundo por causa do comércio. Ele é o único estreito ali de acesso por mar entre o Mar Mará e o Mar Negro. Então você tem países que não tem costa para mar e desde 1936, quando a Turquia assinou o Tratado de Montreux, que eles controlam de fato quem passa pelo Estreito de Bósforo. Então a Turquia tem direitos de falar esse barquinho vai passar, esse ou não. Em tempos de paz, qualquer barco de turismo comercial pode passar. Mas em tempos de guerra, como é o que está acontecendo agora na Ucrânia e na Rússia, navios de guerra não podem passar. Foi o que aconteceu em dezembro de 2022, se não me engano. A Ucrânia pediu para a Turquia exercer o, a Convenção de Bósforo e não deixar a, a Rússia passar com os navios de guerra que eles queriam, porque eles tinham essa preocupação sobre a Rússia atacar a Ucrânia pelo mar. Esse estreito era muito importante no passado e até hoje ele continua sendo bem importante. Nossa, e, e a fortaleza, ela é muito chamativa, assim, no meio da cidade, ela é meio que a única coisa com cara de antiga, assim. Sim. Então, nossa, é muito legal. Tanto de ver desse lado, quanto aqui tem do outro lado do Bósforo. 
super imponente, nossa, muito legal. E apesar de ser super simples lá dentro, né, na verdade são escadas e um ou, um ou dois cômodos. Uhum, tem, é... e tem o filminho lá. Sim, e tem o filminho que dá pra ter uma ideia de como era, mas é super legal subir. Uhum. E foi baratinho, graças a Deus, eu já tava morrendo de medo que a gente ia chegar aqui e ia ser tipo 20 euros pra entrar. É. Não foi sem tá sendo fácil não pra atrações turísticas, mas essa foi boa. Já estão amando lá do asiático. Ah, e parece que é de graça pra subir nessa aqui. É, porque não, é, não são linkadas e você não tem que. Parece que não tem que escanear nada. Então, se você não quiser pagar nem as 100 liras, dá pra tentar entrar na outra ali. Que assim, elas são praticamente iguais. Então, é, acho que você vai ter uma, uma ótima vista. mais alta que a outra. E é verdade, gente. Mas assim, a vista ainda deve ser boa. Sim. E agora a gente tá tentando voltar pra Katikoi pra jantar. Foi aí quase uma hora de ônibus pra chegar aqui. Tem que comer de barquinho também, mas aí você tem que pegar dois. E agora a gente vai procurar um ônibus. E logo aqui do lado tem um palacião. Pelo que a gente tá precisando, era um palácio de verão do sultão. Imagina seu palácio virado pra água, olhando pro bósforo. Então, mas assim, palácio. o palácio dele onde ele morava, o Topcap, nem era tão longe, né? Não. Tipo, aqui, pra, porque assim, palácio um palácio de verão, de verão normalmente é num lugar quente, né? Tipo, é. vou lá pra, pra praia, tipo, casa de praia. É. Não deve fazer muita diferença aí de um lado do Bósforo pro outro. É. Mas tinha dinheiro, né? Deve fazer ser, verdade. esse era só um doce. <risos> A gente chegou onde a gente veio comer e, nossa, eu tô muito ansiosa pra comer isso aqui. São mexilhões, só que aqui é um pouco diferente. Os mexilhões, eles são recheados. Então, além do mexilhão aqui dentro, tem um arroz temperado e vamos ver como que é. A primeira vez que eu comi, a gente comeu, era lá em Ljubljana, né? Mas ah. era puro. Ah. Hum. O arroz é bem temperado, tá muito saboroso. Tem um gostão de frutos do mar, obviamente. Uhum. Mas nossa, é muito gostoso isso. Ah, é? Trocado. É Experimentou. Ah, é, vem um limãozão, ó. Então. Ah. Arroz bem temperadinho. Bom, né? Hum. É que eu, eu comendo um arroz com coisa todo do mar, me parece um nigiri. O nigiri? Nossa, Olha, mas eu achei tão diferente. Não. O gosto? É coisa. É arroz com peixe. O arroz ele é bem pentinho assim, então parece um pouco... Não sabor, gente. Pra mim é idêntico, na, na, na moral. Por isso que eu gostei. Pode ser. Agora eu cheguei onde eu queria aqui, gente. Olha Nossa, aqui. olha que bonito que tá isso. O hum, que, que é isso? Esse pão tá tão quentinho. Então, <risos> esse é um sanduíche de mexilhão. Mexilhão frito. Ó, Parece que eles ele empanaram, é, né? Ele é empanado, né? Ele é empanado, ele é frito. E aqui tem um molho, que é um molho... Tem que ser mate. A Bia gostou tanto que ela pediu mais. Pediu mais, gente, então, não dá. Foi no sanduíche. Mas esse aqui é um, é um molho tartar com iogurte. Diz aqui que tem um molho especial turco. É uma mistura de tartar com iogurte. E o pão tá quentinho. Né? Isso aqui parece ser um 10 de 10. Hum. Frito, né? Não tem como dar errado. Ele é mais suave. Eu gostei bastante do molho. É um mexilhão, talvez ele mais suave. Porque pensando que talvez seria tipo um camarão. Um dos vídeos com camarão. Eu acho que ele é mais suave que um camarão. Deixa eu ver, você mordeu uma maçã também? Né? Mordi, ó. É um cantinho. Ela é mais fininha, tem bastante colo... a crocância do empanado. A crocância do empanado é muito boa. E esse é um quanto? 7 de 10. <risos> Deixa eu ver. Hum. Eu não sinto nada do gosto do mexilhão. É bem fraquinho. É. Mas é bom. Dá pra ver tanto prato. É, dá bem fretinho. Hum. Ponta quentinha. Muito bom. Devolve o meu aí e fica aí é, com a então. sua bandejinha. Prefiro o meu aqui. Não Pode dá, gente. Que é bem café isso. Não dá, gente. Tô obcecada. Me tira daqui, senão eu vou pedir mais. Não, vamos embora. Gente, isso é muito gostoso. Se vocês tiverem a oportunidade de experimentar, 
E olha que tá frio e não tá vício. quente. Então, Tinha. nossa. É, aqui na, no cardápio tem a opção que ela pegou, que é a tradicional. Tem a quente, tem a com molho e a pimentada. O Bia foi tem direto na clássica e só ficou na clássica. O time tá ganhando, a gente não mexe, né? Entendi. E agora a gente vai provar uma das coisas que a gente tá vendo. Eu já vi em vários vídeos, também não vai experimentar, que é a bomba de smir. Parece um mandioco. Mas deve ter chocolate dentro. Né? Em, é em brasileiro, em português de brasileiro, o que, é, que é mais? Que vem, é, ele é branco, mas ele é feito uma massa de arroz com feijão dentro, mas. Entendi. A massa é muito fina. Olha isso. Isso é chocolate? É chocolate. Aí sim. Hum. Ele tem uma... em volta, é, frambo... é uma geleia de framboesa e o meio é todo chocolate. Hum. Mas olha a figura dessa massa. Então, a ela é muito fininha, é. como não explodiu esse negócio. Por isso é uma Nossa, muito bom. Vai explodir na cara. Hum. Interessante. Nossa, é maravilhoso isso. Começou a chover Sim. e aí já tá cheio e temos que voltar ainda pra Europa. Nossa, Nossa de, desde a da vibe aqui de Cadipó e quanto o que a gente visitou na Fortaleza, as comidas que a gente comeu, as é demais. As é demais, já, já foi, foi um bom começo. Sim, com certeza não é um lugar tipo, cheio de pontos turísticos igual é o lado uhum. europeu, mas vale muito a pena visitar porque... É, eu, nossa, eu amei, amei, passear por aqui e é só o começo. Só o começo da viagem na Turquia também. Então se você curtiu, já se inscreve que logo mais vem mais vídeo aqui sobre a Turquia. Tchau. Tchau. E mais da Ásia também. Olha que da hora, Bia. A gente tem esse lugar só pra gente, completamente vazio. Quando a gente fala que era a segunda maior cidade do Império Romano, imagina-se também que é uma da segunda maior cidade do mundo. E chegamos no teatro. Nossa, ele é enorme. <risos>